Hello. Good evening, students. Any other thing? Hello. Yes, ma'am. Yes, I can see five participants. Please unmute yourself. I just introduce myself and get to know you people a little bit more. Then I'll start the class. Uh, Shubham, I think you're not yet uh, ready with uh, your microphone. I'm big bird. Uh, it's ready. Okay. So uh, let's introduce each other. Okay. So uh, Bhumi, which college are you from? I'm from THK Jain College. THK Jain. Okay. My students are also there. Navneet, Chaube, and uh, this friend, Sneha. Okay. Uh, Preeti, which college are you from? Preeti Sharma. Yes, ma'am. Which college are you from, dear? Ma'am, sorry, ma'am. Sunni Pare. Bol rahe aap kaun se college se ho? Acha, ay, Jaipuria. Jaipuria. Okay. So, Lanki Devnath, which college are you from? Saint Anandram Jaipuria College. Okay, Jaipuria. Uh, Subham, Shubham, so? Yes, good afternoon, ma'am. Uh, which college are you from? Sh Shubham, good afternoon. Ma'am, Goenka College. Goenka. And Urmi, Urmi Mondul, which college are you from, Urmi? Ma'am, Hi, ma. I can I couldn't hear you, Urmi. I was taking a gallop. Arik Parbolo, which college are you from? Ma'am, Goenka College. Okay, so how many Goenkas? Two Goenkas, I guess. Three Chaipuriyas. And one from TH Kitchen. No. Two from TH Kitchen. Okay, another uh, Shunjib Maiti. Uh, hello, Shunjib. Which college are you from? Shunjib, hello. Which college are you from? Ma'am, tell me. Which college are you from, Shunjib? I'm from City College, sir. Uh, not City Ama Street. City College of Commerce and Business Administration. Okay, okay, okay. ठीक है चलिए अब introduction तो हो गया आप लोगों को मैंने जान लिया मैं हूँ रजनी शाह हाँ हाँ मैं मैं हम दिक्कत नहीं हम class देख लेंगे समझ नहीं आया आप क्या बोले please uh, mute yourself and हमारे पास class already recording हो रहा है हम उसके पास देख लेंगे या आप मुझे पता है समझे I know it I've been teaching here for a very long time now okay so Ian B S यहाँ पे हम लोग का कितने सेगमेंट्स हैं कितने यूनिट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं टोटल भी यार पांच पांच सेगमेंट्स हैं पांच यूनिट्स हैं लास्ट टाइम ईएनएस एग्जाम में मैंने मैराथन लिया था आप लोग यूट्यूब में वीडियो में देख सकते हो बहुत ही छोटा वीडियो है वहाँ पे आपको उतना डिटेल में डिस्कस तो वहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्कस करा था एंड मैंने जो जो का डिस्कस कराया था या जो जो इम्पोर्टेंट बोला था वही पेपर में आया था ह्यूज रेस्पोंस था तो आप लोग एकदम चिंता मत करो जैसे मैं गाइड करूँगी आप वैसे फॉलो करो आपका भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा ठीक है टोटल पचास मार्क्स का पेपर है और यहाँ पे पाँच यूनिट्स हैं तो यूनिट वन जो है इसके में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर सिलेबस क्या है इसका तो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स लो कार्बन लाइफ स्टाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन लाइफ चैप्टर टू में हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर थ्री चैप्टर फोर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर फाइव इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ठीक है तो इसमें से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर वन यहाँ पे बाकी सब सब्जेक्ट्स में आप देखोगे मार्क्स डिविजन होता है बट यहाँ पे वैसा मतलब अप्रोप्रिएट मार्क्स डिविजन नहीं है यहाँ पे कहीं से भी आ सकता है कुछ भी सो इन दैट केस आप एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा हर एक चैप्टर में लास्ट ईयर तक का मार्क्स डिविजन बोला हुआ था बट दिस ईयर आप लोग अभी नए हो सिलेबस आप लोगों को पता है कि चेंज हो गया है आप लोगों को आइडिया है ना सिलेबस चेंज हो गया है 
जो पेपर आता फर्स्ट बैच जो इस एग्जाम जो इस सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट्स में एग्जाम हो गए है ना तो इन दैट केस ये तो जैसा भी है विल स्टार्ट नाउ सो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ये एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होता है व्हाट इज एनवायरमेंट हमारे आसपास समवन इज एक्सेप्टेड हम क्वेश्चन पैटर्न आ गया है क्या यू विल गेट टू नो शुभ आई विल डिस्कस एवरीथिंग आई विल डिस्कस एवरीथिंग नॉट टू वरी ठीक है फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द क्लास आई लेट मी स्टार्ट आई विल गिव यू एवरी डिटेल नथिंग टू वरी अबाउट एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल ठीक है क्योंकि अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे कोई भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी अनम्यूट करके आप मेरे को बोल सकते हो या फिर हैंड रेस करो आप हैंड रेस करने के बाद मैं आपको मौका दूंगी बोलने के लिए ठीक है मतलब होता क्या है हम लोग के आस पास जितने भी चीजें हैं हम लोग के आस पास जितने भी चीजें हैं दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग एंड सराउंडिंग वी आर लिविंग इन इसमें कुछ चीजें होती हैं जो जिंदा हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग जिंदा नहीं है जो जिंदा है उनको हम लोग कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स जो जिंदा नहीं है उनको हम लोग कहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स तो हम लोग के आसपास जितने भी जिंदा या फिर जो चीजें हैं जिसमें लाइफ नहीं है जिसमें हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं ये सबसे बने हुए जो हम लोग की सराउंडिंग है जो एटमोसफियर है इसी को हम लोग कहते हैं एनवायर समझ आए स्टूडेंट्स थोड़ा आस्ते बोलो या फिर आपको मेरी आवाज या फिर मेरी जो बातें हैं समझ आ रही है थोड़ा तो आप भी हो ही जाओगे अभी आप बहुत बहुत ही प्रेशर हो आपको बी कॉम के बारे में उतना डिटेल में पता नहीं है बट मैं हूँ डोंट वरी आई बी देर फॉर यू गाइड बट यू नीड टू बी कम्फर्टेबल है ना कोई डाउट रहेगा यू नीट आस्क मी ठीक है Moving on, Environmental Protection Act EPA very very important students will form भी याद रखना पड़ेगा और date भी EPA Environmental Protection Act 1986 में जो launch हुआ था उसमें कहते हैं environment as a sum total of water, air and land, हवा पानी और मिट्टी इन तीनों का relationship inter relationship जो है among themselves ये ह्यूमन बींग्स के साथ या फिर अदर लिविंग बींग्स के साथ या फिर अलग प्रॉपर्टी के साथ लिविंग नॉन लिविंग सारे बायोटिक और बायोटिक सारे फैक्टर्स के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है किस चीज का एनवायरमेंट का विथ वॉट विथ वॉटर एयर एंड लैंड क्या है इंटर रिलेशनशिप है सो इन दीज और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वॉटर एयर लैंड एकदम कट टू कट याद तो रखना नहीं है आप लोगों को बट यू नीट टू रिमेम्बर द की वर्ड प्रॉपर ठीक है तो यहाँ पे की वर्ड कौन से है मैं अंडरलाइन कर दू Some total of what? Water, air, and land. क्या हो रहा है इंटर रिलेशनशिप हो रहा है किसके साथ ह्यूमन बींग्स अदर लिविंग बींग्स एंड प्रॉपर्टी अबायोटिक फैक्टर्स बात समझ आ रही है सबको Yes, okay. अब कौन से एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इम्पोर्टेंट होते हैं और कौन से एलिमेंट्स होते हैं द एनवायरमेंट इज कंस्टिट्यूटेड बाई द इंटरक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स और जो इंटर रिलेटेड वेज है इंडिविजुअली कोलाबोरेटिव और कलेक्टिव सोसाइटी पहला जाता है फिजिकल एलिमेंट्स फिजिकल एलिमेंट्स इज इन स्पेस लैंडफॉर्म वाटर बॉडीज क्लाइमेट सॉइल रॉक मिनरल ये सारे चीजें आस पास है लेकिन लाइफ प्लस कह सकते हो आप इसे है ना उधर डिटरमाइन द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन हैबिटेट हम लोग के आस पास अगर ये ना होते तो हम लोग नहीं होते 
क्लाइमेट वेदर आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट कोई जानता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट हाँ मैम ट्राई करो बोलो मैम वेदर वो होते हैं जो जैसे मतलब अभी गर्मी है फिर ठंडा हो जाता है वो उसको वेदर बोलते हैं और सीजंस जो होते हैं समर विंटर स्प्रिंग ऑटम इसको बोलते हैं या समर मैंने बोला था वेदर और क्लाइमेट के बारे में बोलना है अपने सीजन बोला है वेदर और क्लाइमेट बोला है मैंने और ठीक है ठीक सही बोला आपने कोई और ट्राई करेगा वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस ट्राई ट्राई डरने का क्या बात है ट्राई ना लाइक टू ट्राई ओके लेट मी डेल वेदर इज बेसिकली जो अभी वी कैन फील देखो अभी बेसिकली कुछ दिन पहले तक देखना कोलकाता में इट वॉज रेन रिमेम्बर कुछ दिन पहले तक बारिश हो रही थी लेकिन क्या अभी बारिश का मौसम है नहीं ना तो इन दैट केस जो अभी बारिश हो रही है ये बस वेदर है अभी के लिए है लेकिन नेक्स्ट मोमेंट नहीं रहेगी अभी देखना सुबह को धूप रहती है रात को ठंडी लग रही है ना तो सुबह को आपको गर्मी लग रही है रात को ठंडी लग रही है तो ये जो क्लाइमेट चेंज नहीं है ये वेदर चेंज है क्लाइमेट बहुत दिनों तक का होता है और वेदर बहुत कम दिन के लिए होता है फिर कम टाइम के लिए होता है बहुत सुन चेंज आ जाती है उससे लेकिन जो क्लाइमेट है बहुत दिनों तक का रहता है एंड दिस इज द डिफरेंस एंड जो सुबह ने कहा था सीजन करेक्ट बट देन अब सीजन बोल के आप आंसर को गलत कर देंट ओके बायोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या क्या है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई अमंग प्लांट हो गया एलिमेंट एनिमल्स हो गया माइक्रोर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स ऑल दीज आर इंक्लूसिव ऑफ द बायोस्फीयर एंड दे आर इन द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कल्चरल एलिमेंट्स इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एलिमेंट्स एंड एसेंशियली मैन मेड फीचर्स व्हिच कंस्टिट्यूट द कल्चरल मिलियन मूविंग ऑन टू मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज अच्छा मैं और एक चीज जानना चाहूंगी आप लोगों का अभी तो कॉलेज में छुट्टी चल रहा है यस यस मैम कॉलेज कब खुलने वाली है छठ पूजा के बाद ओके छठ पूजा कब है नाइनटीन नवंबर ओके तो नाइनटीन नवंबर के बाद मतलब अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट को खुलेगी कॉलेज यस मैम और बाकी सब आपके कॉलेज कौन सा है मैम जैन कॉलेज टी एच के जैन और बाकी जयपुर या गोयंका मैम खुल जाएगी सिटी कॉलेज ये काली पूजा का पार्क खुलेगी बाद में खुलेगी काली पूजा के बाद ओके okay, ओके okay. तो अभी भी मतलब आई गेस पंद्रह बीस दिन बाकी है आपके कॉलेज खुलने में सबके कॉलेज खुलने में है ना तो अभी पंद्रह बीस मतलब एक महीना तो अभी आपके पास टाइम है आप लोग क्लासेस कर सकते हो बट आपके इसमें से कौन सा कौन सा स्टूडेंट नाइट नाइट है मतलब इवनिंग है नाइट है या फिर मॉर्निंग है और डे है एक काम करो आप लोग मैसेज करो चैट में मैसेज करो मैं देख लेती हूँ एक साथ बोलोगे ना मुझे समझ नहीं आएगा यहाँ पे देखो कौन कौन मॉर्निंग है कौन कौन इवनिंग सो आई कीप योर क्लास अकॉर्डिंगली ना नहीं तो बाद में हॉस्पिटल हो जाएगा सब कुछ मॉर्निंग 
preciso ter. Preciso ter. Deixa eu ver o Others, Baki Bolo, it was Char Shuddin Bole. Baki Suda's name Bola with that. Two, four, five, one, six. Okay, students, maximum morning here. Uh, Preeti and Urmi are from day. So, I guess, uh, if my mornings ke college kab se kab hote hai, my 11 30 aapka chutu jata, I guess. Hello? Ha, ma'am. And day wale ke 11 30 ko shuru hote hai. Hello. Hmm. So uh, around, if I have to keep eleven ko college, uh, class, then you will attend at 11 o'clock, 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 11 हाँ मैम हो जाएगा को कौन chat box में yes 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 लिखो या फिर yes या no जो लिखना लिखो मैम मंडे को बोल रहे हैं नहीं मतलब classes अगर उस time पे रखी तो ऐसा करके अभी नहीं अभी तो जैसे भी अभी जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा but जब college खुल जाएगा तब का बात करके Okay. okay, so everyone saying yes. Okay, thank you so much, students. Let's move forward. Abhi aap log ko koi bhi doubt hai, kuch bhi hai, meko batana. Ekdam matlab uh, be free. Okay, abhi aap log naye ho on this platform. Pata uh, nahi yahan pe koi science background se hai kya? Yahan pe sare uh, comments wale hai. Yahan pe aisa koi student hai jo science liya tha pehle. नहीं सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना ये अभी मैं जो सेमेस्टर 5 में टैक्सेशन पढ़ा रही थी तो उनमें एक बच्चा था जो साइंस लिया था तो उसको 12 में उतना आईडिया नहीं है बेसिक्स का स्पीक ऑन तो उसकी वैसे डिस्कस करना पड़ता है ना इसलिए मैंने पूछ लिया सो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर मतलब हर एक लेवल uh, पे आपको काम आएगी और इसका जो ओवरऑल uh, आप देखोगे ना एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है पानी भी होता है हवा भी होता है लैंड भी होता है सोइल भी होता है नॉइस भी होता है है ना अभी आप देखोगे दिवाली आएगा तो ये लोग बोलेंगे पटाखे नहीं पटा मतलब फोड़ने के लिए क्योंकि कुछ पटाखे होते हैं तो बहुत आवाज होती है और आप सोचो आपके कॉम्प्लेक्स में या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसा रहे जिसको प्रॉब्लम होती हो तबीयत खराब हो तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा राइट तो वैसे ही अगर आपके घर में कोई होता तो तो क्या आप आ, ऐसे लाउड नॉइसेस वाले पटाखे फोड़ते नहीं फोड़ते ना 
तो वैसे सोचो कि वो भी शायद आपके हाँ न्यू ईयर में जो बोलते हैं और ना न्यू ईयर में बोल के नहीं कभी भी पटाखे मैं बोल के न्यू ईयर में फोड़ना या फिर आ, कोई स्पेशल फोड़ना मैं नहीं मैं तो पटाखे फोड़ती नहीं हूँ मैंने कभी नहीं फोड़ा पटाखा <laughs> कभी नहीं अवॉइड करे तो शायद हम लोग बहुत सारे फैमिली या फिर बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के हेल्थ को थोड़ा बचा सकते हैं या फिर थोड़ा प्रॉब्लम जिसका रहता है उनको थोड़ा सा बचा सकते हैं लाइक अभी आई आई हैव अ स्टूडेंट जिसकी मतलब शी लॉस्ट हर मदर थ्री डेज बैक तो अभी दिवाली आएगी तो अगर हम लोग इन लाउड नॉइसेस या पटाखा फोड़ेंगे तो दे दे वो तो मैंने ऐसे ही उनका मन खराब है एंड वी विल ऑब्वियसली वो नॉट वांट टू हर्ट देम मोर है ना विद द नॉइस पोल्यूशन अगेन सो आप पटाखे फोड़ो से कोई गलती नहीं है बट लाउड नॉइसेस आई थिंक दे शुड बी ऑब्सोल्यूट नहीं करना चाहिए वैसे वो चॉकलेट बॉम्ब हो गया और वो सब सो इफ मूविंग ऑन टू डिटेल्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज द एनवायरमेंटल स्टडीज इज मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट कॉम्प्राइजेस वेरियस ब्रांचेस ऑफ स्टडीज टू वेरियस स्टडीज लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स मेडिकल साइंस लाइफ साइंस एग्रीकल्चर पब्लिक हेल्थ अब देखो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सारे सब्जेक्ट्स का मिलन होता है सारे एक साथ आते हैं जहाँ पे हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वेरस भी डिस्कसिंग अबाउट मेडिकल साइंस फिर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ साइंस एग्रीकल्चर भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अच्छा मैं आप लोगों को एक पी दे दूंगी लास्ट ईयर मैंने बनाया था टोटल फुल फॉर्म That will come in the examination of yours, and साथ ही साथ जितने भी dates आपको मिलेंगे इस PDF में या फिर जितने भी dates आपके लिए important है उसका भी मैंने एक PDF बनाया था तो वो PDF दे दूँगी और upload it in the group आप लोग use कर सकते हो उसको and साथ ही साथ अगर मुझे extra notes भी मिलता रहे बनाते रहूँ तो मैं आपको दे दे दूँगी ठीक है So, environmental studies deals with every issue that affects an organism and it is applied science as it seeks practical answers. to making human civilization sustainable on earth's finite resources hum log ke aas paas jo bhi civilization hai aur jitne bhi cheeze hain jisko hum log use kar rahe hain for further use that must be used in a proper way channelized in a proper way in the finite resources possible ab environmental studies ke kya scope hai kya future perspective hai bigger picture kya hai iska to developing an awareness and sensitivity to the environment its related problems jo hai aaj its related jo problems hoti hain वो डील कर सकते हैं हम लोग को बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है चाहे कोई भी चीज के ऊपर हो वी शुड हैव बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस मोटिवेटिंग पीपल फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर आपके आसपास कोई ऐसा कम्युनिटी है तो ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी प्रोग्राम और एनी कल्चरल एक्टिविटी यू शुड प्रोमोट इट यू शुड मोटिवेट दम यू शुड हेल्प दम गेट कम्फर्टेबल है ना डिवेलपिंग स्किल्स टू फाइंड सोल्यूशन इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आपको यूनिकलाइज अपन स्किल्स है टू फाइंड आउट वट इज अल्यूशन द प्रॉब्लम of the environmental issues and imbibe and inculcate in others the necessity for conservation of natural resources so if you have any necessity or any need for conservation of natural resources this is the point where you can utilize it properly hai na jaise abhi aap logo ko pata hai ki bahut sare vehicles e vehicle ho chuke hain even aap dekhoge swiggy wale hai na jo hote hain wo bhi abhi e cycle use kar rahe hain e bike use kar rahe hain aapne dekha hai kisi ko use karte hue नो रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स आपने देखा है किसी कोई साइकिल है ई बाइक यूज करते हुए नो मैम हाँ मैम मेरे फ्रेंड के पास तो बेसिकली ऐसा डिवाइस आ चुका है कि आपको अलग से ई बाइक ई साइकिल खरीदने का जरूरत नहीं है आप अपने कोई भी साइकिल में आप उस डिवाइस को लगाने के बाद आपका साइकिल जो है इलेक्ट्रिक साइकिल हो जाएगा यू कैन चार्ज इट एन यूज बात समझ आई 
सो इन दैट केस इज इम्पोर्टेंट कि आज के जमाने में देखो हर एक चीज आगे बढ़ रही है सो हर एक थॉट प्रोसेस कितना इनोवेटिव हो चुका है और कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है है ना सो इन दैट केस इज इम्पोर्टेंट फॉर आस टू थिंक फॉर अ बिगर पिक्चर ताकि गियर साइकिल बेटर है बट गियर साइकिल कॉस्टली है ना हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा ना टू थिंक अबाउट द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड सो इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज टू क्लैरिफाई द मॉडर्न एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट लाइक हाउ कंजर्व बायोडाइवर्सिटी कैसे आप अपने आस पास की चीजों के बचाओगे कैसे उनको प्रोटेक्शन दोगे जैसे अभी मैं आई जस्ट केम फ्रॉम राजस्थान लास्ट ईयर नॉट लास्ट ईयर दिस ईयर ओनली बिगिनिंग आई वेंट टू अंडमान निकोबर तो वहाँ पे मैंने देखा था हाउ दे प्रिजर्व द ब्यूटी हाउ दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कोई अंडमान गया अभी तक अंडमान निकोबर या फिर कोई भी आईलैंड लक्षदीप मॉलदीव नो मैम तो अगर आप कोई भी आइलैंड में विजिट करोगे ना आप देखोगे वहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं लाइक कायाकिंग इज ऑल्सो दे स्कूबा डाइविंग इज है बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं सो ये जो सारे एक्टिविटीज होते हैं ना तो ये सारे एक्टिविटीज इन साइड द वाटर होते हैं सो नैट केस यहाँ पे कोरल्स लिविंग कोरल्स भी रहने का चांसेस होता है सो दे नो वेर द लिविंग कोरल्स आर कैसे उनको बचाना है बिकॉज दीज लिविंग कोरल्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द होल ओशन बेसिकली होल एक्वा सिस्टम सो दैट के ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है रिगार्डिंग ऑल दीज टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज मोर इफिशियंटली वट एवर जो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी को आप करेक्टली यूज करना पड़ेगा यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर है ना तो नो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम अंडर नेचुरल कंडीशन तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि वेन बहुत ज्यादा गर्मी होती है वे ह्यूमंस फील इरिटेटेड बहुत ठंडी होती है हम लोगों को खुद ठंडी लगती है सो वी वुड वांट अ मतलब इन बिटवीन सफाइस वेदर बट हर समय के लिए पॉसिबल होता है हम लोगों को एक सफाइस वेदर पाना बट अब देखोगे वैसे ही हम लोग जैसे तड़पते हैं अगर बहुत गर्मी होती है तो वैसे ही आप देखोगे जब छोटे मतलब कुछ कोई भी एक्टर कैनम बोले लिविंग बिंग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है उनको भी दिक्कत होता है लेकिन बस वो बेजुबान है बोलते वो अपना जबान से से आपको अपने प्रॉब्लम को बता नहीं सकते बट इन दैट केस दे आल्सो फील द पेन इज इक्वल एज यू डू तो नो नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलर कम्युनिटीज पॉपुलेशन इन कम्युनिटीज आसपास जो भी है या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही है आपको मैंने नॉट दैट नेसेसरी बट देन यू शुड कीप एन अवेयर एंड कीप एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर अराउंडिंग्स नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन इन कम्युनिटीज इज टू अवेयर एंड एजुकेट पीपल रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल अगर आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नेशनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है तो आपको यहाँ पे दे हैव अ वे टू हेल्प यू आउट फ्रॉम देर तो आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है तो फिर यू कैन नॉट ब्लेम समाउट इफ यू आर इन टू ट्रबल रियल ट्रबल देन यू टू कम आउट ऑफ इट यू नीड सम हेल्प देन यू वुड आस्क फॉर हेल्प एंड यू वुड बी ऑफर्ड है ना तो कॉन्सेप्ट ऑफ बात समझ आ रही है ना Yes, ma'am. Okay. So, concept of sustainability in the environment for studies. Sustainability is a very, very important and very pretty word. I feel because sustainable means what? What is it? That we will do our own things, our own needs. We will do them. We will do our own things. We will do them. 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 कनेक्शन यूज करने का ऑप्शन ही ना आते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो फील दैट सस्टेनेबिलिटी नाउ अ डेज इज अ माने इट्स अ बिग बिग थिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग टुवर्ड्स इट पीपल बैक इन दैट टाइम दे डिड नॉट इवन नो व्हाट वाज सस्टेनेबिलिटी व्हाट वाज प्रॉपर क्रॉपिंग प्रॉपर एग्रीकल्चर बट नाउ पीपल आर मच मोर एडवांस राइट विद द हेल्प ऑफ व्हाट विद द हेल्प ऑफ आर एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस हम लोगों ने कुछ सीखा जब लास्ट टाइम वर्कआउट नहीं किया तो उससे बेहतर करने का कोशिश किया दैट इज हाउ इट वर्क नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स 
It is development that meets the needs in the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. I have said that we will do our own things in our own way, but it will not have any effect on it. So the next generation will use it. Okay? The modern concept of sustainable development was derived mostly from 1987 and the Brundtland report. In this report, sustainable development was defined as development uh, that meets the needs of the period presence without you know, compromising. I mean, basically, you have to, your uh, your work must be done and then you must come to collect your work, right? So that is because sustainable development and environmental study, I mean, as far as the work is done, as far as the work is done, in that you have to think, as far as you can see, now you have shifted a lot in the paper bags. Mein. Plastic bags are very low to see. You can see that now, now, today, people use bottles of plastic. Use we try to use at least the refillable or reusable water. So, I mean, bottle waste, which we can use again and again. They are good quality plastic. Not having a low quality plastic. What will happen if it is low quality plastic? Then your health profit will increase. Then the next is that the next 1992 यहां पे कहानी है थोड़ा सा मैं बताती हूं ये आपके एग्जाम में भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें जो 92 है ना इसमें हम लोग कौन सी सेंचुरी को डिनोट कर रहे हैं 19th सेंचुरी अब 1900 के बाद मतलब क्या 19th सेंचुरी शुरू हो गई है ना तो 92 मतलब क्या हम वो कौन से सेंचुरी की बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी है ना 20th सेंचुरी में वी आर लिविंग नाउ इसके बाद वाली सेंचुरी क्या आने वाली है 21st सेंचुरी इसीलिए इज इन द 20th डिड यू गेट इट और नॉट सोनू आस्क मी अगेन इफ यू हैव नॉट गॉट इट अगर आपको समझ नहीं आया फिर से पूछो मैं एक बार फिर से बोलिए ओके सो 1992 है ना तो 1900 अह हम तो क्या बोलते हैं इन दिन में नब्बे क्या नब्बे बिल्ले नब्बू बांग्ला जन्म है उन्नीस शो बिल्ले नब्बू है तो उन 1992 में उन्नीस शो 1900 जब चालू हो गया तब से 20th सेंचुरी का जो है प्रारंभ हो चुका था है कि नहीं जब 1900 क्रॉस करके हम लोग 1992 में पहुंच चुके हैं तो इन आर केस हम लोग Yes, ma'am. So, in the 20th century, if we are standing, we are thinking about the next day. So, which generation is going to come tomorrow? Which generation is going to come tomorrow? 21st. Yes, 21st century. That's why we call it Agenda 21. To denote what? To denote Agenda 21 means 21st century. Do you understand? Yes, ma'am. Very, very important sustainability goals. Sustainability basically development goal hai. This means the goals for collection with 17 interlinked objectives hai. Iske saath saath design hoti hai to serve as a shared blueprint for peace and prosperity of people and planet. And now, the future mein aach chukhe hai, there is DGs. Basically, the uh, where there is no poverty, no hunger, uh, good health, well-being, quality, education gender uh, equality and also clean water, sanitization, affordable and clean energy. So, these are all things that we have to get in one place. So, why not go for it? Right? So, in that case, uh, quality, education, gender equality and also the uh, clean water is essential, I guess. I, I feel. And then, uh, what about these things where we can uh, have good growth, industry, innovation, infrastructure, Reduced inequalities, then sustainable cities and uh, communities, the responsible consumption and the production as well. And I decided to cover up and uh, the community is responsible for assumption and consumption of the fooding um, and of the people uh, living in that particular environment, having water life and also live. Uh, with peace and the shanti te, uh, shanti mein rehne ke liye hota hai. and also the partnerships and the goals the SDGs emphasize 
on the interconnected environment social and economic aspects of sustainable development by what by putting some sustainability at their center Uh, SDGs again in 2015 May, the United Nations Assembly General, UNGA, very, very important again, full form. I have to give you the full form, but you have to memorize them each day and every day. If you every day, you do it every day, you have to do it every day, ultimately, you have to do it every day. So, it's a big chart, but you can do it every day. If you start it every day, you will have a lot of time. So, moving on to the low carbon lifestyle, very, very, very important life, low carbon lifestyle. A low carbon lifestyle is one that aims to produce and reduce the greenhouse gases. Like what I told you, the greenhouse gases, methyl, 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 and all that. All is a, uh, um, basically, a system, it's a way of getting the emissions and minimize them. It's just like human carbon footprint is a commandica. And that is that you have to overall, uh, we can see the avial ice. And also the various choices and actions of using renewable energy, eating less meat, traveling by public transport, recycling, planting trees. Basically, low carbon lifestyle is basically we are leaving less carbon footprint. We are using sustainable goods as far as whatever we use. And eradication of plastic is very, very, very important. Okay, so in that case, benefits of environment, if we follow this, life to follow this, one of the main benefits of adopting a new uh, or a low carbon lifestyle is that it can help us protect the environment and mitigate climate change. And it means advance climate change because nowadays we know that climate changing is very rare. At times you will feel that there is uh, much of sunlight, but at times there is nothing. And so in that case, the preventing of the biodiversity loss and as part of the biodiversity is your responsibility. Hai. So improving the air quality, a carbon lifestyle, it also reduces the water pollution and air pollution and also supports the transition in a circular setting. In that case, when... Hello? Why? Okay. So benefits of your using the environment, if you are using this, so one of the main benefits of using a low carbon lifestyle, it can help us protect the environment and mitigate the climate change, helps in climate climate change. Or reduce the carbon footprint. So, as I said, if I say, if I say, if I say, if I say, Starbucks, for example, you go to Starbucks, you will see that your coffee cup is reusable, it is reusable, it is reusable, and with this, you will see that today's plastic bag, Shopping करते हुए हम लोगों को जो shopping bag मिलता है वो भी reusable है साथ ही साथ देखना आपको जो school का या फिर college का या फिर कुछ booklet booklet दे रहा है तो वो covers भी sustainable है जबकि आप पानी में उसको लगा दोगे पानी में बेको के रख दोगे तो वहाँ से plants हैं so all these things are so unique and nowadays देखना हर एक brand कोशिश करता है कि packaging उसको sustainable हो and now, it's a little sturdy and overall it gives a polished look because ultimately people are looking at the same thing that they are looking at. So that's the key of any good marketer. Now, what is the benefit of our health and lifestyle? Basically, it can improve your health and well-being. Many low-carbon activities like walking and gardening and cooking can boost your physical and mental fitness. And also reduce the risk of chronic diseases and also the low lifestyle can enhance your uh, social and emotional uh, well-being by fostering and sense of responsibility the community and people do this is buying a local or seasonal food or sharing or borrowing food something 
uh, as always, they are bothering people. Right? But it's okay. Why do you? Uh, now, challenges of changing habits and behaviors. So, however, adapting a low carbon lifestyle, which I have said, is very easy. Listen, listen, it is very easy. But it's very challenging. आपके हर एक जैसे आपको मैं example देती हूँ. बैंगलोर में अच्छा सब आवाज क्लियर आ रही है ना स्टूडेंट्स बात समझ आ रहा है ना यस मैम बस आप ही बोल रहे हो बाकी सब समझ नहीं आ रही बात आवाज क्लियर है स्क्रीन दिख रहा है ना स्टूडेंट्स हाँ ओके सो मैं से मैं मैं कह रही हूँ कि अभी हम लोग देखो भी अब चेंज आ रहा है साइड इनटू uh everything uh, modern everything uh, good so in that case uh, we always think that we want the best for us but do we ever think that we want the best for our environment as well hai na hum log bas apna sochte hain means throw the garbage uh, on the road as well so ye sare oh man mera dost yes ओके सो चेंजिंग एबिट्स एंड बिहेवियर से मैंने कहा कि हम लोग पहले वी यूज टू लिव आर लाइफ इन सच लग्जरी बट नाउ डे हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन लाइक यू रिमेम्बर कोविड के टाइम पे सारे रास्ते इतने क्लीन नो पॉल्यूशन नथिंग है ना थिंग्स वर सो स्मूथ एंड नाइस बट उसके बाद देखो फिर से हम लोग वापस खुद के लाइफ स्टाइल पे आ गए तो फिर से पोल्यूशन चालू हो गया है एवरी थिंग इज अगेन सो डर्टी वे थ्रो इन गार्बेज इज हेर एंड देर सो ये सारे सारे चीजें अगर हम लोग ना करें है ना ये सारी चीजें हम लोग अगर खुद से सोचे कि वी शुडन डू दिस यू शुड सेव आर एनवायरमेंट जो आसपास है अगर हम लोग खुद ना सेव करें हम लोग खुद डिस्ट्रॉयर बन जाए हम लोगों के आस पास के तो अल्टीमेटली विल बी लूजिंग द ब्यूटिफुल एनवायरमेंट ऑफ द लिविंग इन लाइफ हम लोग के आस पास जो ब्यूटिफुल एनवायरमेंट है हम लोग उसको डिस्ट्रॉयर बन जाएंगे तो वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैप isn't it do you want the environment to get dirty and uh, get destroyed no ma'am not hmm. i hope not nobody wants challenges of accessing the resources and opportunities jo aapke aas paas jo opportunities hain jo requirements hai jo bhi aapke uh, lifestyle mein aapko mil rahe hain the resources and opportunities jo aapko mil rahe hain choices aap le rahe ho actions jo aap le rahe ho depending on where you live and uh, how you work you may not have easy access to renewable energy public transport and green spaces and organic food aapke paas shayad ye sab cheezon ke access na ho so you may also face barriers such as lack of information education skill or incentives uh, incentives that can limit your awareness and motivation and in that case a systematic issue such as policies regulations markets can hinder your discourage and also the low carbon uh, initiatives jo log le rahe hain aajkal jo bhi possible na ho Moving on to mission life, very very important lifestyle for environment. Mission life, ah, uh, ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही important है students ध्यान से सुनना. Mission life is basically lifestyle for environment in a global mass movement by led by India to nudge the individual and community behavioural changes in order to reduce the emissions to protect the environment and conserve the resources. 
आस पास जितने भी एमिशन हो रही है जितने भी पोल्यूशन रिलेटेड चीजें हो रही है चाहे वो लैंड हो सॉइल हो एयर हो वाटर हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेस के हो ये सारी चीजों को कंजर्व करना इन अ बेटर वे टू प्रोटेक्ट आर सोसाइटी प्रोटेक्ट आवर लिविंग बींग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी टू गेट अबाउट आर ओन सेल्फ एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर अबाउट द वर्ल्ड विजन लाइफ वाज अनाउंस्ड बाय हिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एट सीओपी 26 इन ग्लासगो इन नवंबर 2021 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे डेट्स याद रखना स्टूडेंट्स हम ना ये डेट में इंपॉर्टेंट डे याद रखना जी जी एकदम काफी इंपॉर्टेंट है डेट्स याद रखो लॉन्च हुआ था इन अक्टूबर 2022 में प्रेजेंस कौन कौन थे वहां पे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ठीक अब लाइफ ड्रॉज एंड ऑन इंडियाज एक्सपीरियंस ऑन माउंटेन सक्सेसफुल लाइफ स्किल बिहेवियर एंड चेंज कैंपेन्स आते हैं टू एड्रेस द वेस्ट सैनिटेशन क्लीन कुकिंग चैलेंजेस मिशन लाइफ ऑन वन ऑफ द इंडियाज प्रायोरिटीज ड्यूरिंग द जी20 प्रेसिडेंसी तो इट्स सारे डिसीजंस कब लिए गए थे when the g20 presidency was on and the state objectives of mission life is to mobilize at least 1 million indians and other global citizens to take individual and collective actions to do what to protect and conserve the environment in the period 2022 and 28 so in india uh, promoting life to its engagement in multilateral fora and also uh, including in nationality determination ke sath sath cop 27 ka dimag mein in the okay but you don't remember this basically of a life and over uh, arcing the theme in g20 presidency so we completed the chapter 1 ओके आई गिव यू मोर डिटेल्स नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस के एमसीक्यू पैटर्न कैसे आते हैं क्या होता है इफ यू हैव एनी डाउट फटाफट सारे एक बार देख लो पॉइंट्स पे पे कहीं पे भी डाउट रह जाए मुझे पूछो आई एम हियर ओके
You want any doubts for me? For me, Prithi, come on, for me. No, no, ma'am. No one, right? Next day, friend of Mante and people, if you have any doubts, you can ask me, okay? Okay, ma'am. Okay. See you. Bye-bye. Okay, ma'am.